ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ 30% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਪਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਟਾਤਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਪਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ
संविधान संरचना यानी कि मैं जी इंडियन कॉन्सटीट्यूशन की जी बनिया आके जो सबजेक्ट से क्योंकि जी इस टाइम पार्टी का जोड़ा बैकग्राउंड है ये भी आप चलो सिख का भी ये कई तरह के बिलीव नहीं करते अपने भी कई तरह के विवाद है बट ये भी क्यों ये भी जड़े ने कॉन्सटीट्यूशन नहीं मानते और बहुत सारे ये पार्टी का जरा बैकग्राउंड जुड़ता है वह आके कहें कि इनू हटा के मनु समृति लाई जाए बहुत ओपनली कहा जा रहा है मैं वो नहीं कह रही गल् ज रूमरस ने यह ऑन ट्रैक ऑन मीडिया वे वे जो नैशनल चैनल ने उन्होंने आके उन्होंने कहा हो कि ये चीज करना चाहते हैं कि जो कोर्स नेंज करके टोटली क्लीयर करता जी तुम दस बिल्कुल पहला चलती तो होंगी है जी मनु सिमृति तो चलती पे पहला पर सिलेबस लाती है कंपलसरी नहीं नहीं उन्होंने चलो मनु समृति नहीं लाई बट उन्होंने आ चीज हटाती है कि जिद कहता भारतीय संविधान की संरचना यार जो उन्होंने जो कॉन्सटीट्यूशन पढ़ाया जाता जो करंटली है लोगों को बच्चों पढ़ाया जाता उन्होंने वो हटाता यानी कि वो क्योंकि बाबा भीम राय अंबेडकर ने यह कॉन्सटीट्यूशन बनाया से उन्होंने एक अनेकता जिन प्रधानमंत्री ने बहर जाके भी कहते होंगे अनेकता में एकता इंडिया इज ए ब्यूटी इज ए इंडिया की खूबसूरती है नेशन जनेकता एकता है एच बड़े बखरे बखरे फुल ने बड़े बखरे बखरे तरह के लोग ने बड़े बड़े बखरे पहनावे आए लोग ने फूड ने जिदा आप थोड़े दिन पहला भी गल की तुम पंजाब तो बहर निकल जाओ जिदा मैं तुम दस रहा कि जो असी पंजाब घट रहे हैं मैं बहर ज्यादा रहा हाँ तो असी भाजी सलूर अगर पता हो कोयंबे टू तमिलनाडु असी उ रहे हैं पांच साल असी ट्रेन फ तुरविंदरमपुरम तो तुर के तो जम्मू कश्मीर तक आंदी सी जम्मू तक हिमसागर एक्सप्रेस कहते उस टाइम भाजी इन रंग देखते मुल्क कि सू पता से अगला स्टेशन आ रहा उ सू पता नहीं कि फूड मिलना अगले तो कभी आके तहन विजयवाड़ा आ गया कभी तहू आके आगरा आ गया पेठा कितने पूरी वाला कि मतलब तहू इन तरह के फूड मिलते हैं ना रात इन तरह के लोग मिलते हैं तुम तुम देखते हो कि दो तीन घंटे बाद चार पांच घंटे बाद टोटली बंदे बदल जाते हैं भाषा बदल जाती है चुनौतिया जिथे बच्चा बारे पढ़ाया जाता है कि इस टाइम जी इंडिया लोकतंत्र की चुनौतियां ने रही ने उस सबजैक्ट रिमूव कर दिता हूँ तुम ये सोच लो कि जो इदा दीजा रिमूव हो गई तो बच्चों का मानसिक तौर के उ कि विकास होगा तो वह की बन गए हम ये देखने वाली गल है कि टाइम दसूगा कि इनू परमा टैंपरेरीली रिमूव किया कि परमानेंटली रिमूव किया क्योंकि कई बार चीजा होंगे ने कि मौका लगे तो कहते झटक दो तो बाद में देखी जाऊगा झटका लगे तो टाइम नहीं लगता बट पा लगे फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता हम ये चीज ये चीज टाइम दसूगा 
ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ 